Goedemorgen allemaal bij volgende boodschap. Het is volgende zondag, die 4 juli. En uh, ja, die jaar stapt in ons poet aan. En uh, maar ik is bij blij je samen met mij. En ik uh, hoop ons gaan die tijd in het samen genieten. En uh, ach, ik wil net weer een boodschap delen. Ik hoop het gaan praktisch weer, om praktisch te kan toepassen. En ik uh, ga een paar dingen herhalen en aansluiten bij wat ik verleden week bedien het. Um, verleden week gepraat oor, ons moet leven vanuit de bewuste bewustheid van die Heerse teenwoordigheid in ons levens. En ik um, so echt so paar weekies weer net noem wat ik laatste keer genoem het, en ik denk het is belangrijk dat ons dit weer daarna kyk. En, um, maar ek gaan begin door dit wat John Ortberg gesê het. The goal of prayer is to live all of my life and speak all of my words in the joyful awareness of the presence of God. Prayer becomes real when we grasp the reality and goodness of God's constant presence with us. Jesus lived his everyday life in conscious awareness of his Father. And um, Bouvier say, that what I say, the goal of prayer is to live all of my life and speak all of my words in the joyful awareness of the presence of God. Ek en jy constant bewus sal wees van die teenwoordigheid van die Heere. A bewuste bewustheid van sy teenwoordigheid. En daarom dat Paulus skryf in Colossense 3 vers 1. En ek denk ons kan nie genoeg hierdie versie oor en oor um, lees en gereeld om bedink. En dit wat hy sê <coughs> in die Amplified in Colossense 3 vers 1, hy sê, If then, you have been raised with Christ to a new life, thus sharing His resurrection from the dead. Aim at and seek the rich eternal treasures that are above where Christ is seated at the right hand of God. Aim at and seek the rich eternal treasures that are above where Christ is seated at the right hand of God. Dan vers 2 dan sê hy, and set your minds and keep them set on what is above, the higher things and not on the things that are on the earth. Set your minds and keep them set on what is above. Met ander woorde, ons moet gefokus bly op die jimmelse dinge. Wat wat sê die Passion Translation? Die Passion Translation sê, Christ's resurrection is your resurrection too. This is why we are to yearn for all that is above. For that's where Christ sits, enthroned at the place of all power, honor, and authority. Verse 2, they say, Yes, feast on all the treasures of the heavenly realm and fill your thoughts with heavenly realities and not with the distractions of the natural realm. Yes, feast on all the treasures of the heavenly realm and fill your thoughts with heavenly realities and not with the distractions of the natural realm. <coughs> so, uh, we must feast on the heavenly um, treasures of the heavenly realm and that ons ons gedachten so full met hemelse realiteite. En nie, and not become distracted, um, and not focus on the distractions of the natural realm. En, dit is so belangrik wat ek en jy bedink, want dit wat ek en jy bedink, ons denken vorm ons woorde, en ons woorde het groot kracht. En vooral in die tijd, ach, ons weet soveel plekke, en ons het al soveel preke daar oor gepreek, oor, um, dit wat spreke sê, lewe en dood is in die macht van die tong. En, um, Maar in jou woorde het geweldige kracht. En, maar ons woorde word gevorm dier dit wat ek en jy die heel tyd loop en bedink. Want my, my denken word my woorde. En, en die vraag is, is, wat is ek en jy bezig om so te bedink? Waar is my gedagtes gefokus? En, en ons woorde is so belangrik, want hoor wat sê Jakobus 3, en jy kan die hele Jakobus 3 gaan deerlees, hy praat baie oor die tong daar, maar vers 5 sê hy, so is die tong, en die ander woord, as jy praat van die tong, ons woorde, hy sê, so is die tong, 
ook maar een klein lichaamsdeelkie en toch het het groot mag. Een klein vierkie kan een groot bos aan die brand steek. Die tong is ook een vier, een wereld vol ongerechtigheid. Die deel van die lichaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele leven van die geboorte af tot die dood toe aan die brand. En zelf wordt dit uit die hel aan die brand gesteek. Zo so zei die tong is een klein vier. En een klein vier kan een groot bos aan die brand steken. En kijk bij je, ons weet moes, vat niet een klein vroekje. Je steekt hem aan die brand. En als een klein vlammetje, maar mensen hier een klein vlammetje, kan geweldige schade veroorzaken. Maar ik wil eens uit de andere punt ook kijken. Mensen, zo so vlammetje. Wat gebeurt als ons een vlammetje kan aan die brand steken? En het wordt dier Godse geest gedreven. Wat gaan ek en jij dan aan die brand kan steek? Lekker braai vlees vier. Positief. Mens kan zoveel so positieve dingen doen met die rivier. Nou wat gaan ek en jy kan doen als ons ons denken begin focus op die rechte plek, ander goeders begin bedink wat de inpak het op mijn tong, en mijn woorden begin verander en dat mijn woorden nou iets positiefs aan die brand begin steek. Een nieuwe brand begin brand aan mens, in mense, en niet een brand wat vernietigend is nie. Daar ek laatst ek ook gesê, die rabbi Jael, sy woorde, sy gezegde wat hy gesê het, hy sê, this is a time to be vigilant about the words we use. Wees bedag, en waak oor die woorde wat ek en jy gebruik. This is a time to be vigilant about the words we use, the stories we tell, and the narratives we live by. Wat is die stories wat ek en jy vertel? Ons kan die stories vertel, al die negatieve goed, die negativiteit wat al buiten is, die krisisse, en al die bad goed wat gebeur. Of ek en jy kan begin die stories vertel van deurbrake, klein dingetjies wat die Heere begin doen het, maar hy klein dingetjie is, soos een klein vlammetje wat ek in die brand gesteek het, en dat begin eindelijk een groot ding te word. Wat is die stories wat ek en jy vertel? Hy sê, the stories we tell and the narratives we live by. This is an opportunity to wonder about the words we want to place upon our hearts and before our eyes to guide our efforts and actions. Want je ziet, mijn denken wordt mijn woorden, mijn woorden wordt mijn acties en gedrag. Zo so bedank jou woorden. En wat is ek en jij op gefokus? En dat is een uitdaging voor ons. Want ons woord, zoals ik gezegd, ons woord gebombardeer met die negatieve en die slechte nieuws om ons. En dat is makkelijk. <coughs> en ik denk, als het makkelijk was, dan zou allemaal het zeker gedoen het. Maar dit gaan focus en effort kost van mij en jou, om ons denken te begin focus, op een ander plek te plaas, dat wat hy gesê het, in Colossense 3 vers 1, set your minds and keep them set on what is above, not on the natural things on the earth, feast on the treasures of the heavenly realm, and fill your thoughts with heavenly realities, and not with the distractions of the natural realm. So ek vat die week wat voorbij is, Zoveel so van ons mensen wat een geweldige strijd het met die COVID goeders. Dink aan Wayne en Carla, hulle, hulle is dier moeilike dinge. Maar mensen, als je gaan hoor, je kan gaan kijken naar al die negatieve goed, hoe Wayne slechter en zieker wordt, of ek kan gaan luister naar die stories, hoe Carla sê, hoe die Heere kom deurbreek het, hoe die Heere kom voorsien het, hoe die Heere vir hulle dinge kom doen het. Waar gaan ek en jy ons focus plaas? En ek wil vandaag Hopelijk zal jullie ons helpen om uit de praktische oogpunt net dingen te begin doen en te implementeren wat ons focus kan helpen verskyf. En blij bykie na 1 Thessalonians 5. En ik kan meer van dit gaan lezen van vers 12, vroeger gedeeltes lees, maar ik wil vanaf vers 14. En Paulus schrijft daar en hy sê, en ons verzoek jullie broers en zusters. En ik wil kom aansluit bij hom om te zeggen: ik kom verzoek jou. Ik kom verzoek jullie broers en zusters. Dan zei hij: Wat moet ons doen? Wat is hij verzoek? Hij zei: Vermaan die onordelijk is. Bemoedig die kleinmoedig is. Ondersteun die zwak is. Wees langmoedig die allemaal. Zorg dat niemand de ander kwaad, verkwaad, vergeld niet. 
maar jaag altijd na wat goed is, na wat goed is, ten oor mekaar, sowel as ten oor allemaal. Met andere woorde, jaag altijd na wat goed is, ten oor mekaar, as kinders van die Heere, maar ook die wat buiten is, wat nog nie kinders van die Heere is. So, jaag na wat goed is. En, ek wil het vir die lees, uit die Passion Translation. En hoe een kostbaar stel het daar, hy sê, we appeal to you, dear brothers and sisters, to instruct those who, not, who are not in their place of battle. Die Afrikaans het gesê, ons vers, ver, vermaan die onordelik is. Maar die Passion Translation stel het bykie anders ter, want jy sien die Griekse woord wat gebruik is, wat gebruik word daar vir die onordelik is, is die woord ataktos. Sorry, ek hoop ek spreek het recht uit. En die woord word, hy sê, the Greek word ataktos, often used for troops that are not in battle formation, unarranged. So weer weer wat sê in die passion, he say, we appeal to you brothers and sisters, to instruct those who, not, who are not in their place of battle. Is jy in jou range? Is jy in jou place of battle? I say ook, instruct those who are disorderly or idle. So, Dis vir my so mooi die gedeelte wat hy sê, that for the people, instruct the people that are not in their place of battle. Jy sê, wanneer ek en jy moet iemand sit en gesels, vraag jyself vir die vraag, van jy hoor, hy persoon is negatief, en hy klaar, en hy praat net oor die negatieve. Hy is dan duidelik nie in his place of battle. Help die persoon, instruct that person to come into his place of battle. Dat hy sy posiesie sal inneem, so dat hy op een beter plek kan kom. So, eerstens, instruct those who are not in a place of battle. Volgende dan sê, be skilled at gently encouraging those who feel themselves inadequate, or those who are losing heart, that are faint hearted. Kom ons bemoedig die ouwens wat spoed verloor het. Kom ons bemoedig die ouwens wat begin negatief word. Want jy sien, vir my om iemand te bemoedig, Korintheers het Paulus ons geleer, hy sê, 2 Korintheers 1, hy sê, dat ons kan ander bemoedig met die bemoediging waarmee die Heere ons bemoedig het. So jy sien, dit verander prakties, as ek iemand anders ter gaan bemoedig, moet my focus skuif, so dat ek focus op wat die jimmelse is, en dit wat by die Heere is, so dat dit my woorde kan beinvloed. Dit gaan my, so wanneer ek ander bemoedig, gaan my focus ook automatisch skuif. Dit help my om prakties my focus te skuif. So as jy negatief is en jou focus op die verkeerde plek, soek iemand wat jy kan bemoedig. Hy sê, so be skilled at gently encouraging those who themselves those who feel themselves inadequate or those who are losing heart and are faint-hearted. I say, be faithful to stand your ground. Help the weak to stand again. So wanneer ek sterk staan en my focus is reg, dan kan ek die wat swak is en wat swaar kry, help om hulle posiesie in te neem. I say, so be faithful to stand your ground. Help the weak to stand again. Be quick to demonstrate patience with everyone. Wees geduldig. Demonstreer geduld met mense, want mense, mense is onder geweldig gedruk. Um, mense is verskrikkelijk gestres. En weet wat, dan begin hulle dom dinge te doen en dom dinge te sê. Wees geduldig. En ek focus en sê, Heere, help my, dat ek geduld sal beuitveroefen en dat ek hulle, dat wil gently encourage them, that will help them to take position. En dan gaan hy verder, en sê vers 15, hy sê, resist revenge, and make sure, that no one pays back evil, in place of evil, but always pursue, doing what is beautiful to one another, and to all the unbelievers. Resist revenge. Mens, as ons so opgestres is, dis so makkelijk om kwaad te word, en in die verkeerd rein, jy wil sommer die storm op die, die ou wat voor jou rein, jy wil nie vir die ou plek gee nie. En dis waar revenge begin, man, ek gaan jou terugkry. Nee. Hy sê, wat hy sê is, 
Make sure that no one pays evil in place of evil, but always pursue doing what is beautiful. And dat ek en jy jaag daarna om mense goed en mooi te behandel. Want jy sien, dat gaan my focus verander, en dat gaan my woorde verander. En dan, as jy op een plek is, om jou te help, om jou denken te, te verander, as ons reik uit na ander toe, bedien ander, maar persoonlijk, dinge wat ek kan doen om myself net op te bou, en hier soos een paar dinge, en let op die goed wat hy sê, um, een van die Engelse vertalings, wat hy, hy sê daar, sê hy sê, wees altyd dier bly. Nou mense, om altyd dier bly te wees, begin by a kese. Sing lofliedere, luister na prijsliekies, dat het jou geest kan opbouw, en, en opgewonde raak, maar hy sê, wees altyd dier bly. Kies om bly te wees. As ek opstaan in die oog en, Kies as jy oor oop gaan om bly te wees, dit begin by a kese, te midde van my omstandighede, om te hou, Paulus te sê, Philippense 4 vers 4, verbly jou in die jyre, ek herhaal, verbly jou, dit is a kese, jy moet kies om jouself te verbly. Hy sê so, wees altyd die jyre bly in die jyre. Tweedens, vers 16, die M, ach, Vers 16 van die Passion Translation, hy sê, Let joy be your continual feast. Be joyous in every season. Die Aramees van die sinniekie sê, Be joyous in every season. En elke soesoen, wees vreugdevol. So let your joy be a continual feast. En aan die tweede ding wat hy sê, So wees altyd dier bly. Tweedens, vers 17. Hy sê, Bid sonder ophou bid gedierig, die Passion Translation sê, make your life a prayer. So, bid sonder ophou, bid gedierig, mense maak het tyd wat jy gaan bid, maar dat ek nie net, ek hou een stilte tyd en ek bid nie, en dat is een klaar nie, nie, dat my, dat my dag dierloopend gevul sal wees met gesprek met die Heere. Want ou gebed is gesprek, Ek is bezig om in een gesprek met die Heere te wandel. So ek kan een tyd wees, wat ek en hy in team ontmoet, persoonlijk gesels, kwaliteit tyd, maar dier die dag, gesels ek dierlopend met hom. Gesels dierlopend met die Heere dier die dag. En onthou, ek bid met de bewuste bewustheid van sy teenwoordigheid. I pray with a constant awareness of the presence of the Lord. So wanneer ek nog gesels, dier die dag, dier lopen, dat ek een bewuste bewustheid sal hee en hand af. Die Heer is met my, hy is by my. Die feit dat ek stilte gehou het en ek het klaar en ek het opgestaan en geloop en ek het uit die kamer uit of waar ek was, die Heer bly nie daar achter en sit en wacht tot ek weer kom nie. Nee, ek en hy het saam gesels, maar ek bly bewus van sy constante teenwoordigheid saam met my. So, altyd dier bly Tweedens, bid sonder ophou, bid gedierig, make your life a prayer. En dan, die derde ding, vers 18, en hier is a challenge. Vers 18 sê hy, wees in alles dankbaar. Ek sê weer, wees in alles dankbaar. Die Passion Translation sê, and in the midst of everything, be always giving thanks. And in the midst of everything, be always giving thanks. So, ek te midde van alles, alle omstandighede, wat ook al, te midde van dit, wees in alles dankbaar. Want dit is die wil van God en Christus Jesus oor julle. En as dit veel moeilik is, like, wat is stuk papier? Maak een lys en skryf neer die dinge waarvoor jy dankbaar is. En as jy die lys gemaakt het, gaan sit en dink, al die dinge wat jy voor dankbaar is, vir gister, vir die week wat voorbij is, vir die dinge wat tans in jou leven is, kyk na die positieve dinge, maak een lys van die dinge waarvoor jy dankbaar is, en dan begin het hard op te sê, jyre, ek is so dankbaar vir hierdie goed, en sê dit hard op, dat jy oor dit kan hoor, dat dit kan insink in jou denke in. So wees dankbaar, want onthou, dankbaar, wanneer ek dank, dan baar dit iets in my geest, dit baar een blijdskap, een verwachting, een hoop, so wees dankbaar, en ek begin dan te sien, maar alles is nie sleg nie, 
So wees in alles dankbaar. And in the midst of everything, be always giving thanks. For this is God's perfect plan for you in Christ Jesus. Dan gaan hy verder en hy praat van, blis die geest nie uit nie, vers 19, veracht die profeseer nie, en as het kom by die profeseer, beproef alle dinge en behou die goeie. Onthou om jylle van elke vorm, onthou jylle van elke vorm van kwaad. Met ander woorde, bly weg van die kwaad af, maar blis die geest nie uit nie. Maar ek wil weer sê, hy spraat nie Engels, hy sê, these three virtues combine to form the wonderful expression of Christ's life within us. Wees altyd deurblij, bid sonder ophou, bid gedierig, wees in alles dankbaar. En ek wil vir jou uitdaag, hierdie week wat voorle, wil jy nie, staan op in die kees, in die ochende, kies blijdskap, en die Heere leer ons, blijdskap is ons beskut, en kies om blij te wees. Kies om blij te wees. When you lose your joy, you become the enemy's toy. Behou jou blijdskap. Tweedens, bid gedierig. Bid sonder open. Make your life a prayer. En derde, wees in alles dankbaar. Wees in alles dankbaar. In the midst of all, of everything, be always giving thanks. <coughs> en, ehm, um, en gaan kyk bykie na profetiese woorde wat die Heere oor jou uitgespreek het, moet nie profetie veracht nie, en gee aandag aan die profetiese woord, want die profetiese woord is soos die licht wat deurbreek in die ochend, en al hoe sterker begin brand, en het geef vir ons hoop, en het geef vir ons, en het lei ons, en, en, en bring hoop vir die tyd wat voorlee. En dan, vers 19, ek wil het lees, vers 19 sê hy in die Passion Translation, hy sê, never restrain, or put out the fire of the Holy Spirit. And don't be one who scorns prophecies, but be faithful to examine them by putting them to the test, and afterward hold <coughs> and afterward hold tightly to what has proven to be right, and avoid every appearance of evil. So when I prophetic the word cry, toots dit, and hou vast on dit wat goed en reg is. En hoor wat sê hy nou, vers 23, en ek gaan, bege- ek gaan afsluit. Hy sê, Now, may the God of peace and harmony set you apart, making you completely holy, and may your entire being, spirit, soul, and body, be kept completely flawless in the appearing of our Lord Jesus, the Anointed One. Vers 24, the one who calls you by name is trustworthy and will thoroughly complete his work in you. May he thoroughly complete his work in you. Mag hy die werk wat hy in jou begin het, waarlik volbring. So ja, gaan pra- pas prakties toe, gaan soek mense wat jy kan, kan bedien. Instruct those who are not in their place of battle. Terence, become skilled at gently encouraging those who feel inadequate, those who are losing heart and are faint-hearted, and be faithful to stand your ground. Help the weak to stand again, and demonstrate patience, resist revenge, and pursue doing what is beautiful. In persoonlijk en self, onthou, wees bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Ek bid dat die Heere jou sal help om hierdie goeders te deerdenk, te bepeinst dit, gaan, gaan mediteer op die woord en sit die moeite in. Mense het gaan moeite kost, het gaan effort vat om hierdie goeders te doen. Bedink die dinge wat daar boe is. Set your minds on the things that are above en hou vast daar aan. Set your minds and keep them set on above. Feast on the treasures of the heavenly realm and fill your thoughts with heavenly realities, not with the distractions of the natural realm. En ek bid dat die Heere jou sal help om dit te doen en ook hierdie praktiese dinge in jou leven toe te pas. Gaan bepeins dit, gaan lees die skrywe dier, gaan doen dit, want as ek het nie doen nie, gaan het nie gebeur nie. So kom ons doen dit in die tijd wat ons leef. En ek wil afsluit en ek wil oor jou bid 
wat Paulus gebid het door die gemeente van Everse in die 3. En dan gaan het vanaf vers 16 net bid oor jou. En ek wil het bid, dit kom in die Amplified Bible, want hy stel het net bykie meer breedvoerig. Maar net daar waar jy sit, sit sluit jou oor en ontvang vir ochend hier die gebed. Ontvang dit wat die Heere vir ochend in jou wil deponeer en vir jou wil kom gee. May he grant you out of the rich treasury of his glory to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man by the Holy Spirit himself indwelling your innermost being and personality. And Lord, may you strengthen and reinforce with mighty power everyone's inner man and that through your Holy Spirit you will indwell every person's innermost being and personality. And may Christ, through each one's faith, actually dwell, settle down, abide, make his permanent home in your hearts. And may you be rooted deep in love and founded securely on love, that you may really come to know practically through experience for yourselves, the love of Christ, which far surpasses mere knowledge without experience, that you may be filled through all your being with the fullness of God, that you may have the richest measure of the divine presence, and that you may become a body wholly filled and flooded with God himself. Father, I pray, come and flood each person listening to this message and that's listening to this prayer, that they will become flooded and wholly filled with you. Now to him, by in consequence of the action of his power that is at work within us, is able to carry out his purpose and do super abundantly, far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes and dreams. And I bid it for ochend, oor elke een, kom vul ons met die heerlijkheid. Vul ons met die self. En ek seen elke een wat die woord oor het. Ek seen hulle met lewe. Ek seen jou met weisheid en inzicht. Ek seen jou vir ochend met die vrede wat alle verstand te boven gaan. Ek seen jou vir ochend met die vreugde en die blijdskap in hom. Ek seen jou vir ochend met lewe en oorvloed. En ek verklaar jou vir ochend die geseende van die Heere. Sterk staan, wees geseend, mag jy een fantastische en een wonderlijke week hee, en mag jy elke dag blijdskap kies, voordierend en gedierig bid, en in alles dankbaar wees, en mag ek en jy ander beinvloed, die die woorde wat ons met hulle gaan spreek, op een positieve en een kostbare manier, mag ek en jy een nieuwe vier aan die brand steek, en die mense met wie ons in contact kom, dier die woorde wat ons gebruik, en die acties, dier dit wat ons bedink, dit wat ons sê, en die acties, wat ek en jy gaan neem. Bles jou, seen jou. Amen.